नमस्कार दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कचबारा की कहानी ए स्पेशल एक्सपीरियंस जो चौथी कहानी उसका सातवां भाग इसके छह भाग अपने चैनल पर हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं और आप हमारे चैनल पर जाकर उनको देख सकते हैं तो इसका व्याख्यान हमें यहाँ से करना है इसका छठवां भाग हमने यहाँ से समाप्त किया था और इस सातवें भाग का व्याख्यान हिंदी व्याख्या में हिंदी अनुमत को यहाँ से करना है तो चलिए शुरू करते हैं इस पार्ट की शुरुआत होती है ज्ञान बाबू अपनी पत्नी से बता रहे हैं जो झगड़ा उनका प्रिंसिपल से हुआ था उसके बारे में और आगे क्या घटना क्रम होता है क्या घटना घटती है चलिए देखते हैं जस्ट लाइक दैट हाँ बिल्कुल वैसा ही अपनी पत्नी से बता रहा है वाट कर नहीं सी मैं का मैं क्या कहता मैं क्या कह सकता हूँ टेल मी वाट एपन वो पत्नी कहती है उनकी मुझे बताओ क्या हुआ टेल मी वाट एपन क्या बात है आई लुक ऑन दिस कर्ल्ड यर एज माई सिस्टर जो नरेटर हैं वो बताती हैं कि ज्ञान बाबू की पत्नी कहती है अपने पति से आई लुक ऑन दिस कर्ल्ड हियर एज माई सिस्टर मैं इस लड़की को अपनी बहन मानती हूँ आई डोंट हाइड एनी थिंग फ्राम हर मैं उससे कोई चीज़ छुपा नहीं सकती हूँ जो भी बताना है इसके सामने बताओ एंड सपोजिंग वाट आई हैव टू से कंसर्न सर और वो तब ज्ञान वो कहते हैं कि मान लो जो मुझे बात करनी है वो इसी से जुड़ी बात है इस लड़की से जुड़ी ही बात है सी रीड इज माइंड एंड सैड उन्होंने उनके अपने पति के दिमाग को पढ़ लिया या मन की बात जान ली और कहा ओ आई सी इट इज़ दो सी आई डी मैन अच्छा अच्छा वो जो सी आई डी मैन जो सी आई डी वाले आदमी थे उनकी बात है दे हैव गॉन एन स्पोकन टू योर प्रिंसिपल हैव दे अच्छा वो दोनों सी आई डी वाले गए हैं और उन्होंने तुम्हारे प्रिंसिपल से बता दिया है क्या नहीं बताया है फादर लाइफ ऑफ हिम ज्ञान बाबू कोड नॉट मेक आउट हाउ सी हैड सक्सेज इन रीडिंग इज माइंड सो इजली फादर लाइफ ऑफ हिम ज्ञान बाबू ज्ञान बाबू ने सारे जीवन अपने सारे जीवन कुड नॉट मेक आउट हाउ सी हैड सक्सेज इन रीडिंग इज माइंड सो इजली ये अभी तक जान नहीं पाए थे कि उनकी पत्नी उनके दिमाग को उनकी मन की बात को किस तरह से जल्दी जान लेती हैं किस तरह से पढ़ लेती हैं ये ज्ञान बाबू अभी तक समझ नहीं पाए थे अपनी पत्नी के बारे में ही सर उन्होंने कहा द पुलिस डिड नॉट रिस्पेक्ट टू द प्रिंसिपल पुलिस ने प्रिंसिपल को कुछ नहीं कहा है <coughs> दे वेंट स्टेट टू द कमिश्नर वो सीधे कमिश्नर के पास चले गए ही ऑर्डर द प्रिंसिपल टू क्वेश्चन में और उस कमिश्नर ने प्रिंसिपल को आदेश दिया है कि मुझसे पूछताछ करें हिज वाइफ रिप्लाइड नो इंग्ली आई सी उनकी पत्नी ने जानबूझ करके उत्तर दिया आई सी अच्छा तो ये बात है एंड द प्रिंसिपल टोल्ड यू टू टर्न हर आउट ऑफ योर हाउस और प्रिंसिपल ने तुमसे ये कहा है कि इस लड़की को अपने घर से बाहर निकाल दो समथिंग लाइक दैट क्या इसी तरह कहा है एंड वाट डिड यू हैव टू से टू हिम और तुमने क्या उनसे कहा तुमने उनसे क्या कहा नथिंग डेफिनेट क्या कहना तुम्हें कुछ कोई निश्चित बात नहीं वाट कुड आई से मैं क्या कहता इट वॉज आल सो सडन ये सब इतनी जल्दी में हो गया कि मुझे कुछ कहने का अवसर ही नहीं मिला ये ज्ञान बाबू अपनी पत्नी को बता रहे हैं जो घटना प्रिंसिपल के ऑफिस में उनके साथ में हुई है उसके बारे में हिज वाइफ लेट हिम हैव इट स्ट्रेट देर इज ओनली वन आंसर इज नॉट ही देयर वाट इज देयर टू थिंक अबाउट हिज वाइफ लेट हिम हैव इट स्ट्रेट उनकी पत्नी ने उनको सीधा सीधा बता दिया समझाया देर इज ओनली वन आंसर केवल एक ही उत्तर केवल एक ही उत्तर है इसका जवाब केवल एक ही है इज नॉट देयर क्या एक जवाब नहीं है वाट इज देयर टू थिंक अबाउट इसमें सोचने वाली बात क्या है ज्ञान बाबू वाज स्टू स्टूपीफाइड ज्ञान बाबू एक जड़वत हो गए बस शून्य जड़ की बात खड़े रहे 
बट आई हैड टू हैव सम टाइम टू डिसाइड लेकिन ये सब कहने के लिए मुझे कुछ कहने के लिए थोड़ा समय चाहिए कुछ तय करने के लिए थोड़ा समय चाहिए ज्ञान बाबू ने कहा डोंट यू थिंक क्या तुम नहीं समझते कि मुझे थोड़ा समय चाहिए सिफरान उन्होंने बहुत चढ़ाते हुए कहा उनकी पत्नी ने दिस वॉज द फर्स्ट टाइम आई सा हर इन सच ए मूड नरेटर कहती हैं कि यह पहली बार हुआ था जो मैंने उनके मिजाज को इस तरह से बदलते हुए देखा था ज्ञान बाबू की पत्नी को सी शायद उन्होंने कहा यू गो दिस वेरी इंस्टेंट टू योर प्रिंसिपल तुम अभी के अभी अपने प्रिंसिपल के पास जाओ एंड से टू हिज फेस और उनके मुंह पर जाकर बोल दो क्या बोल दो देर इज नो वे आई एम गोइंग टू लेट दैट गर्ल गो फ्राम माई हाउस मैं किसी भी कीमत पर इस लड़की को अपने घर से नहीं निकालूंगा जैसा कि आप चाहते हैं प्रिंसिपल से जाके बोल दो <coughs> कि प्रिंसिपल कह रहे हैं कि उस गर, लड़की को अपने घर से बाहर निकाल दो लेकिन तुम अभी कभी जाकर प्रिंसिपल के सामने कह दो कि मैं किसी भी कीमत पर इस लड़की को अपने घर से बाहर नहीं निकालूंगा एंड इफ यू डोंट लाइक द आइडिया ये तुम्हें अच्छा नहीं लगता है ये तुम नहीं कह, कह सकते हो यू कैन हैव माई रेजिग्नेशन हाँ और ये तुम्हें ये अच्छा नहीं लगता है या ये बात तुम्हें हजम नहीं हो रही है यू कैन हैव माई रिजेग्नेशन तो तुम मेरा रिजाइन ले लो मेरा त्याग पत्र ले लो गो राइट नाउ अभी के अभी जाओ यू कैन वाट्सअप आफ्टर यू रिटर्न और तुम अभी जाओ और बाद में आकर के अपने हाथ पर धो लेना तो अभी के अभी चले जाओ और बाद में आकर जो है तुम हाथ पर धो सकते हो ऑन द वर्ज ऑफ टीयर्स आई सेड आंखों में आंसू लेकर के धुंधली आंखों से मैंने कहा सिस्टर बहन आई डोंट वॉन्ट टू बी मैंने कहना चाह कि मैं आपको नहीं देना चाहती हूँ कष्ट नहीं देना चाहती हूँ इस तरह से कहना चाह लेकिन सी कट मी शॉर्ट उन्होंने मुझे बीच में ही टोक दिया और मेरी बात को ख़त्म कर दिया सेटअप उन्होंने कहा चुप रहो यू वॉन्ट योर ईयर्स ट्विस्टेड उन्होंने कहा कि क्या तुम अपने कानों को मर क्या तुम अपने कानों को चाहती को मरोड़े जाए या मैं तुम्हारे कानों को मरोड़ूं हु आर यू टू इंटरफियर बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ तुम कौन होती हो मेरे पति और पत्नी के बीच के बीच के झगड़े में बोलने वाली या मेरे पति और पत्नी के बीच में हस्तक्षेप करने वाली वे स्विम टुगेदर और भी सिंग टुगेदर याद रखो या तो हम सभी तैर कर पार लगेंगे या तो हम सभी डूब जाएंगे एम आई एम असेंड ऑफ दिस ब्रेब हस्बैंड ऑफ माइंड मैं अपने इस बहादुर पति की करतूत पर शर्मिंदा हूँ हाफ इज लाइफ इज ओवर एंड स्टिल ही डज नॉट नो हाउ टू बिहेव इस व्यक्ति का आधा जीवन गुजर गया है लेकिन इसको अभी ये नहीं आया है कि कैसे बात व्यवहार किया जाए कैसे व्यवहार किया जाए कैसे बात की जाए देन टर्निंग टू हर हस्बैंड सी सेड तब अपने पति की तरफ मुड़ते हुए उन्होंने कहा वाट आर यू स्टैंडिंग हेयर फॉर अब तुम यहाँ किस लिए खड़े हो अब तुम यहाँ किस लिए खड़े हो इफ़ यू आर सो आफ्रेड ये तुम्हें इतना डर लगता है शैल आई गो एंड टेल हिम तो क्या मैं जाऊँ और उनसे सब बातें ये सारी बातें कह दूँ ज्ञान बाबू सफल एंड सैड ज्ञान बाबू थोड़ा पीछे हटते हैं खसकते हैं और कहते हैं आई विल डू इट टमारो मैं ये सब कल कर दूंगा कह कह कल कह दूंगा आई डोंट नो वेयर टू फाइंड हिम नाउ अब मुझे पता भी नहीं कि वो अब मुझे कहाँ मिलेंगे आई डोंट नो वेयर टू फाइंड हिम नाउ अब मुझे पता नहीं कि प्रिंसिपल महोदय इस समय कहाँ मिलेंगे तो दोस्तों ये था इस कहानी का सातवां भाग इसका व्याख्यान आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन जरूर बताएँ और इसके पिछले छः भाग हम अपने चैनल पे अपलोड कर चुके हैं आप माई चैनल पे जाके देख सकते हैं तो दोस्तों अगर आप माई चैनल पे नए आएँ तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी वाले आइकन को जरूर दबा लें ताकि आने वाले हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समझ पे मिल जाए चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक नमस्कार जय हिंद बंदे मातरम